Olá e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. No mês passado, fiz um vídeo em parceria com a Eating Europe, uma das empresas de turismo com as quais trabalho, em que vos levei por Lisboa para fazermos um tour virtual pela cidade. Foi a primeira vez que fiz um vídeo fora aqui do estúdio e diverti-me muito a fazê-lo e a vossa resposta foi muito positiva. Por isso, voltei a juntar-me com a Eating Europe para fazermos outro vídeo, desta vez o vídeo do outro tour que a empresa oferece por Lisboa, o tour 3 em 1. Este tour chama-se 3 em 1 porque temos três experiências diferentes num só tour. Comida deliciosa, música fantástica e um meio de transporte muito especial para andar pela cidade. Não se esqueçam de que podem marcar o tour através do link na descrição para o fazerem da próxima vez que estiverem em Lisboa. Quando marcarem o tour, não se esqueçam de usar o código de desconto LEONARDO para terem 10% de desconto e para meterem a mim como vosso guia. Para o tour de hoje, voltamos à Praça dos Restauradores, que é a praça onde começam todos os tours da Eating Europe e que muitos de vocês já conhecem do meu outro vídeo com a Eating Europe. A Praça dos Restauradores é uma das praças principais do centro de Lisboa e tem no centro um obelisco dedicado à restauração da independência de Portugal. A restauração da independência é um feriado celebrado no dia 1 de dezembro, por isso, nesse dia, vou fazer um vídeo dedicado inteiramente a este tema. Até lá, se quiserem saber um pouco mais sobre a restauração da independência, sugiro que deem uma olhadela ao meu outro vídeo em parceria com Eating Europe, em que falo um pouco mais a fundo sobre o tema. O link está na descrição. Da outra vez que aqui estivemos, atravessámos a rua para ir a pé até à primeira paragem do outro tour, mas desta vez vamos deslocar-nos de forma diferente. Vamos andar de tuk-tuk. Parece estranho, não é? Andar de tuk-tuk em Lisboa? O tuk-tuk é um meio de transporte típico do Sudeste Asiático, de países como a Tailândia, a Índia, o Camboja ou as Filipinas e existe desde os tempos da Segunda Guerra Mundial, há mais ou menos 80 anos. Embora o tuk-tuk seja um meio de transporte típico da Ásia e de países de clima tropical e subtropical, nos últimos 10 anos este meio de transporte teve um enorme crescimento na Europa, sobretudo na cidade de Lisboa. Tudo começou há mais ou menos 10 anos, quando um empresário lisboeta voltou de uma viagem à Tailândia, onde tinha visto muitos tuk-tuks e achou que o tuk-tuk seria uma excelente forma de se deslocar pelas famosas colinas de Lisboa e de mostrar a cidade aos turistas, uma vez que, nesta altura, o turismo em Lisboa estava a crescer muito. Desde que os primeiros tuk-tuks começaram a aparecer, a moda pegou e hoje em dia, uma década mais tarde, é difícil imaginar Lisboa sem os tuk-tuks. Parecem fazer tanto parte da paisagem como os elétricos ou os azulejos. O tuk-tuk deixou-nos no mirador mais alto de Lisboa e, na minha opinião, o que tem a melhor vista o Miradouro da Senhora do Monte. O Miradouro da Senhora do Monte tem uma vista privilegiada porque está no topo da colina mais alta e mais estreita de Lisboa. Por causa disto, permite-nos ter uma vista de quase 270 graus da cidade de Lisboa desde o castelo e a baixa até às zonas mais modernas da cidade. Ao descermos a Rua da Senhora do Monte, chegamos à primeira paragem gastronómica do nosso tour. 
o restaurante Má Língua, onde o dono e cozinheiro, o Vítor, nos vai explicar o que é que preparou para nós. O Vítor abriu uma língua há três anos, em 2017, e nesse mesmo ano ganhou o prémio Bar Awards da revista Time Out na categoria Bar Novidade do Ano. O Malíngua é mais do que simplesmente um restaurante ou bar. É um espaço cultural com uma agenda cultural diversa que vai desde artistas plásticos a músicos emergentes e noites de poesia. O Vítor vai agora explicar-nos a inspiração para cada um dos pratos que vai servir. A borrata com tomatada, o humus de tremoço e a tosta de cavalo. Enquanto vocês ouvem a explicação, eu vou desfrutar desta comida deliciosa. A borrata faz as delícias das pessoas que passam por aqui. Uh, usa o tomate, que é um, um ingrediente muito português. E é que está o segredo da borrata, apesar de em si também ser um queijo bastante delicioso. O mundo de tremoço é um prato que a Malíngua inventou, também tem bastante sucesso. Nós pegamos na receita original do Médio Oriente, substituímos o grão pelo tremoço, que é um ingrediente muito português, e pomos os sabores típicos do Alentejo, muito alho, um pouco de limão, bastantes coentros, e esse é o nosso mundo de tremoço. A tosta de cavalo consta na nossa carta, para pessoas mais arrojadas e que querem desafiar um bocadinho o normal, podem também provar a nossa tosta de cavalo, que leva um peixe de rúcula caseiro e queijo brilho. Agora, o Tuk Tuk deixou-nos noutro mirador com uma vista fantástica, o mirador das Portas do Sol. E se vocês já viram o outro vídeo que eu fiz com a Eating Europe, vão reconhecer a pessoa que vamos visitar e a bebida que vamos beber. Mais uma vez, viemos visitar a Dora para beber a sua fantástica ginginha caseira. Uma ginginha é um licor típico de uma zona chamada Óbitos e que é feito à base de ginja, que é um fruto parecido com a cereja. Em inglês diz-se Sour Cherry. Depois de um curto passeio pelo bairro de Alfama, o bairro mais antigo de Lisboa, chegamos finalmente ao nosso destino, a Casa de Fado São Rafael. Chegámos finalmente ao lugar onde vamos ter o melhor momento da noite. A última hora e meia do tour vai ser passada a comer comida típica portuguesa deliciosa enquanto ouvimos fado ao vivo. A Casa de Fado São Rafael, aqui bem no coração de Alfama, tem uma esplanada em forma de anfiteatro, o que permite excelentes condições acústicas para as noites de fado. Como já vimos no outro vídeo, em Portugal existem mil e uma maneiras de fazer bacalhau e nós começamos a nossa refeição com uma das receitas mais típicas, pastéis de bacalhau. Acompanhamos os pastéis com umas entradas de polvo e uns queijinhos e, à boa moda portuguesa, não desperdiçamos o molho e usamos o pão para deixar os pratos bem limpinhos. O prato principal é um polvo alagareiro, que é uma das receitas mais típicas da gastronomia portuguesa. O polvo é primeiro cozido e depois é levado ao forno com as batatas e com muito azeite e alho. Acabamos a refeição com uma sobremesa muito típica portuguesa, o bolo de bolacha, que, como o nome indica, é feito com bolachas, nomeadamente aquela que é talvez a bolacha mais popular em Portugal, a Bolacha Maria. Espero que tenham gostado de me acompanhar em mais uma aventura pelas ruas e receitas de Lisboa. Mais uma vez, relembro-vos 
que se quiserem fazer este tour na vida real e tendo-me a mim como guia, basta clicarem no link na descrição e usarem o código de desconto LEONARDO para terem 10% de desconto. Aviso-vos também que na próxima semana, no dia 24, vou fazer uma colaboração com a Liz do canal Talk the Streets, por isso fiquem atentos ao canal dela. Obrigado por me terem acompanhado até aqui e vemo-nos no próximo episódio.